Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. Domo-reisen.ch Mit dem Lehrplan 21 sollen die Schülerinnen und Schüler fit gemacht werden und den neuen Herausforderungen des Berufslebens besser gewachsen sein. Sind wir also auf dem richtigen Weg? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Die Schweiz lobt sich gerne für ihr gutes Bildungssystem, seine Durchlässigkeit auf allen Stufen und seine Dualität. Aber ganz am Anfang noch vor dem Kindeski und der ersten Klasse. Eine wichtige Zeit, eine ganz sensible Phase, wo zu wenig genutzt wird. Eine Schwäche von unserem Bildungssystem? Ja, sagt mein Gast, der Martin Hafen, promovierter Soziologe am Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention an der Hochschule Luzern. Grüezi, Herr Hafen. Grüezi. Herr Hafen, gerade am Anfang, wenn wir schon dabei sind, was für ein Zeugnis stellen Sie denn unserem Bildungssystem aus? Am Bildungssystem insgesamt sicher nicht allzu schlecht. Das zeigen die internationalen Studien. Wir investieren sehr viel ins Schulsystem, wo es bei uns auch dort ein paar Sachen zu kritisieren gibt. Da kommen wir sicher noch drauf. Äh, etwas anderes ist es im Frühbereich, 0 bis 4. Da wissen wir, dass die Schweiz im internationalen Vergleich sehr wenig investiert, äh, dementsprechend auch ein schlecht äh, ausgestattetes Angebot hat, das für die beteiligten Familien äh, viel zu teuer ist und äh, viel zu wenig vernetzt untereinander. Da gehöre ich jetzt daraus raus, also vor dem Kindeski, vor der Schule. Das heisst, es ging eigentlich darum, alle möglichst gleich an die, Start oder an die gleiche Startlinie herzubringen. Und ich gehöre daraus raus, dass eben die meisten oder viele von diesen Kindern schon gar nicht am gleichen Ort anfangen. Genau, also Chancengerechtigkeit ist ein riesiges Thema. Man weiss, dass das in Bezug auf Gesundheitschancen eine riesige äh, Bedeutung hat. Sozial Benachteiligte sind öfters krank im Laufe ihres Lebens und sie sterben deutlich früher als die sozial Privilegierten. Denn das Zweite ist, dass einfach die erste Lebensphase, und da kann man wirklich sagen, dass von denen schon in der Schwangerschaft an, äh, quasi eine entscheidende Lebensphase ist für den weiteren Lebensweg. Weil in der ersten Lebensphase tut sich der Stress zum Beispiel, wo ein Kind erfährt, in einer Familie, wo es viel Streit gibt oder Gewalt gibt, massiv negativ auswirken auf seine weitere Entwicklung. Und zwar einerseits auf die psychische Entwicklung, andererseits auf seine soziale Entwicklung. Die Kriminalität steigt dann bei Kindern, die dort schwierige Erfahrungen gemacht haben. Und auch im Hinblick auf die körperliche Gesundheit. Auf der anderen Seite. Wenn ich das schnell ja. darf unterbrechen ähm, Jetzt könnte man ja sagen, ähm, das ist alles bekannt. Man kommt jetzt vielleicht nachher noch darauf, wieso man das vielleicht nicht schon früher oder überhaupt nicht einfließen lässt. Aber jetzt gibt es natürlich ganz einen Haufen, die sagen, ja, Jetzt sind wir vielleicht nicht alle am gleichen Ort, wenn wir anfangen, aber wir gehen schließlich mindestens neun Jahre in die Schule. Dann kann man das ja aufholen. Ist das ein Trugschluss? Äh, es ist einfach so, dass wenn der Rucksack äh, bei Schule eintritt, unterschiedlich gefüllt ist, dann ist, werden die Unterschiede im Schulsystem im Großen und Ganzen bestehen bleiben. Da gibt es ganz viele Studien dazu, die das zeigen. Das heisst, es kommt also darauf an, in den ersten vier Lebensjahren, allen Kindern Gelegenheit geben, quasi die gleichen Kompetenzen im einigermaßen gleichen Ausmaß äh, zu erwerben, damit sie dann eben auch mit den gleichen Ausgangsbedingungen ins formale Schulsystem hineinkommen. Und es gibt ganz viele Lehrkräfte, die heute sagen, dass es immer mehr Kinder gibt, die einfach einen sehr schlecht gefüllten Rucksack haben beim Eintritt in die Schule. Und das einerseits für die anderen Kinder, für die Klasse, andererseits für die Lehrkräfte eine riesige Herausforderung ist. Und dem könnte man vorbeugen, indem man mehr investiert in den frühen Bereich. Wenn wir jetzt rein auf den medizinischen, also in der kindlichen Entwicklung ähm, schauen, dann sind die Fakten ja eigentlich längst bekannt. Remo Largo ähm, ist einer der Vorreiter, ein Schweizer, der wo, wo das schon lange ähm, immer gesagt hat, wie wichtig das ist. Warum? Sagen Sie oder denken Sie, fließt dann das Wissen, wo offenbar ja da ist und auch nicht gross in Frage gestellt wird, nicht in das Bildungssystem ein? 
Das ist absolut richtig. Also man weiß das eigentlich schon sehr lang. Disziplinen wie die Entwicklungspsychologie, die, die sagen das seit 60, 70 Jahren. Äh, neuerdings seit 20, 30 Jahren sind die Ergebnisse von der Neuropsychologie und von der Neurologie immer bedeutender, wo man das genau gleich nachweisen kann, was es für einen Vorteil hat, wenn man da viel investiert. Jetzt, wieso die Politik nicht darauf reagiert, da schaue ich als Soziologe natürlich immer, schauen, ja, was sind so die besonderen Mechanismen von den einzelnen Systemen und jetzt halt auch vom politischen System. Und im politischen System ist es natürlich schon, dass der Hauptmechanismus ist, dass man halt einfach in vier Jahren wieder möchte, wieder gewählt werden Und wenn eine zurückhaltende, sagen wir es mal so, eine zurückhaltende Familienpolitik quasi dem entspricht, was in der öffentlichen Meinung vorhanden ist, dass sich der Staat nicht in die Privatheit von der Familie sollte einmischen zum Beispiel, dann tun halt mindestens gewisse politische Parteien relativ wenig dafür, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in ihre Entscheidungen fließen. Auch wenn das negative soziale, volkswirtschaftliche Nebenwirkungen dann letztlich mit sich bringt, dass man das nicht macht. Jetzt müssen wir vielleicht fairerweise sagen, für alle, wo das nicht so klar ist, ich habe vorher natürlich ein bisschen, äh, eigentlich eine unkorrekte Frage gestellt im Zusammenhang mit unserem Bildungssystem, weil wir haben ja nicht ein Bildungssystem, sondern Bildung ist in der Hoheit von der Kantonen, von diesen 26, also wir haben eigentlich bös gesagt 26 verschiedene. Ähm, das ist einerseits auf, also historisch bedingt vom Föderalismus her, aber können Sie dann wenigstens sagen, ähm, es machen es alle gleich gut oder alle gleich schlecht, oder kann man sagen, es gibt Kantone, die sind schon weiter oder haben sie schon erkannt? Es gibt markante Unterschiede. Es sind ja dann letztlich nicht nur Kantone, sondern gar Gemeinden auch noch. Und wenn man das Ganze im frühen Bereich anschaut, dann ist es genau das Gleiche. Dort hat man relativ markante Unterschiede zwischen der Deutschschweiz, wo noch ein bisschen weiter zurück ist, wie die Romandie. Und es gibt also in der frühen Förderung? In der frühen Förderung. Mhm. Und es gibt große Unterschiede zwischen Stadt- und Landgemeinden. Die sind sicher grösser als beim formalen Bildungssystem. Also dass die grossen Zentren, Zürich, Basel, relativ fortschrittliche Strukturen haben. Jetzt etwa gleich wie in der Romandie und auf dem Land aus ein Teil, wie es wirklich noch sehr, sehr schwierig ist. Und es halt so ist, wie es vor 30, 40 Jahren war, kaum Angebot. Gesellschaftspolitisch bedingt, oder? Gesellschaftspolitisch bedingt, weil einfach die Bedeutung von dieser Phase noch nicht bei den Fachleuten ganz klar ist, aber bei den Politikern und Politikerinnen und auch bei der Bevölkerung nicht unbedingt durchgedrungen ist. Oder? Man findet immer noch, Kinder haben Privatsache, das ist etwas, also etwas, wo ich mich sehr dagegen wäre, wenn man letztlich sieht, was für Auswirkungen für die gesamte Gesellschaft das hat, wenn dort zu wenig investiert wird. Und auf der anderen Seite, dass einfach die erste Lebensphase noch nicht so wichtig ist. Dabei weiss man jetzt gerade aus der Neurobiologie, dass die entscheidenden Entwicklungsprozesse in den ersten vier Jahren wirklich angelegt werden und das Auswirkungen für das ganze weitere Leben hat. Was sagen Sie dann ähm, den Leuten, die das Gefühl haben, jetzt lohnt doch die Kinder auch mal Kind sein, jetzt gehen sie in Kinski und schon der Kinski ist nicht mehr so, wie er früher war, der ist schon so ein bisschen, versch ich sage jetzt, verschult worden, schon viel mehr als er früher war, jetzt lohnt doch die wenigstens vor dem Kinski einfach mal Kind sein. Nein, das sage ich den Leuten, ich bin absolut ihrer Meinung aber. oder deiner Meinung, aber. Oder man weiß, äh, in der frühkindlichen Phase braucht es alles andere als eine Verschulung. Oder es gibt teilweise schon Kindertagesstätten, wo Kinder schon leicht vorbereitet werden auf das formale Bildungssystem. Man lernt sie ein bisschen rechnen, schaut, dass sie schon ein bisschen schreiben und was auch immer. Das und, ist nicht nötig, sagen Sie. Und man weiß, es ist absolut nicht nötig. Es gibt Studien, die zeigen, wenn das Kind nicht von sich aus macht, weil es zum Beispiel ein älteres Geschwister hat, wo gelehrt hat, schreiben, und das will das auch. Also wenn es quasi wieder zu motiviert wird von extern, dann verlieren sich die Effekte innerhalb vom ersten Jahr in der Schule verlieren sich die wieder. Oder? Das zentrale Medium, was also nur schnell, ja. der ihr glaubt, dass man jemandem quasi kann einen Vorteil verschaffen kann, Kind, wenn man es früh ein bisschen, ich sage jetzt, Sie haben das elegant gesagt, motiviert, ja. nützt eigentlich in solchen Dingen nicht. Das, das ist etwas, was verliert. Also wenn wir von früher Förderung reden, dann reden wir eben genau nicht von früher Chinesisch oder von der Schulung von der frühen Kindheit, sondern wir reden von Rahmenbedingungen, wo man einem Kind ein stressfreies Aufwachsen ermöglichen, in einer anregenden Umgebung mit guten Bindungen zu den zentralen Bindungspersonen. Tönt ja alles gut und recht, aber was heisst jetzt das? 
konkret? Spiel, also Spielgruppenobligatorium oder wie würde man sich das vorstellen? Das heißt überhaupt nicht. Ich finde, die Familie selber sollte absolut die obere Hoheit haben über da über der Entscheid, wo sie macht in Bezug auf familienergänzende Kinderbetreuung zum Beispiel. Das sollte Familie überlaufen, die vor allem natürlich die Frauen, wo immer noch die Mehrheit von der Arbeit übernehmen in dem Bereich. Aber die Frauen, die sich dafür entscheiden, quasi ihre Berufskarriere nach dem ersten Kind nicht an den Nagel zu hängen und allenfalls nur einen Teilzeitjob zu übernehmen, die sollten die Möglichkeit haben und die Gewissheit haben, dass sie ein kostengünstiges und qualitativ hochstehendes Angebot von der Familie ergänzen in der Kinderbetreuung, Spielgruppe, Kitaplatz, Tagesfamilie haben, wo sie können sicher sein dass sich ihr Kind gut entwickelt. Gut, dann wird, wird jetzt ganz ein Haufen Politiker aufjulen und sagen, jetzt haben wir jüngst gerade das Projekt quasi zur Förderung von Kinderkrippen und Krippenplätzen und Tagesstrukturen ähm, haben wir nochmal verlängert, dass das nochmal unterstützt wird. Also man kann nicht sagen, wir machen nichts. Ja, das ist äh, natürlich super und es ist toll, dass das so ist. Das sind 100 Millionen Franken, die da investiert worden sind. Es gibt eine Studie, die äh, gemacht worden ist für die Schweiz, wo errechnet worden ist, was die Schweiz in etwa müsste investieren, damit sie so einen mittleren internationalen Standard jetzt auf Europa gesehen wird erreichen. Also keine Spitzenposition. Wir sind absolut hinter in Europa, drittletzter Platz so circa, gerade mit der Türkei zusammen was Investitionen in frühen Bereich betrifft. Und die Ausgaben sollten gemacht werden zur Unterstützung von familienergänzender Kinderbetreuung, dass die älteren Beiträge nicht so hoch sind. Dann in Programmen, wo es äh, wo für sozial benachteiligte und mehrfach belastete Familien da sind und eine Investition in eine ältere Zeit, wo vom Vater und von der Mutter kann in Anspruch genommen werden kann nach der Geburt. Jetzt alles, was mit Kinderbetreuung zu tun hat, das können sich alle etwas darunter vorstellen. Vielleicht auch Steuererleichterung für Doppelverdiener ja. oder Abzüge für Kinderbetreuung. Jetzt aber gleich grundsätzlich einmal die Erfassung, wenn Sie sagen, von Kindern ähm, aus schwierigen Verhältnissen, ich sage jetzt nicht extra, nicht nur Migrationshintergrund, weil das muss es gar nicht sein. Wie weiß man überhaupt, bevor so ein Kind, ich sage jetzt mal, ins System kommt, dass dort äh, Unterstützung nötig wäre. Da kommt äh, das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung kommt dort ins Spiel. Das ist etwas, was sehr gut erforscht ist, wo international auch immer diskutiert wird. Das heißt, die Personen, die mit der Familie in Kontakt kommen, die müssten gut untereinander vernetzt sein. Zum Beispiel Wie jetzt sind wir das nicht? Sind wir sehr, sehr, äh, äh, sehr, sehr schlecht, kann man zur Zeit noch sagen. In der Schweiz gibt es sehr viel zu wenig von diesen Netzwerken. Es wird versucht, die Jacobs Foundation ist da mit dem Primo Kids Netzwerk quasi die Vernetzung zu fördern. Das Problem ist dann einfach, dass wenn ein Projekt so stattfindet, dann braucht es dann nach drei Jahren eben eine Überführung in die Regelstrukturen. Das heißt, es braucht regelmäßige Investitionen in eine Gemeinde. Und das klappt halt einfach an einem gewissen Ort gut, aber an vielen anderen Orten noch nicht so gut. Wenn Sie jetzt sagen, ich gemeint und auch von Investitionen redet, ähm, dann sind da ja vor allem Gemeinden betroffen. Und wenn man so schaut, wo das Geld in der Gemeinde zur Zeit hergeht, ist der Sozialbereich, wo auch die, äh, der Posten würde reingehen, ist der höchste und ist am explodieren. Und Gemeinden sind am Anschlag. Und jetzt heisst es da auch noch, oder? Ähm, wir können uns das nicht leisten. Ja. Das sind auch wieder zwei Faktoren zu benennen. Das eine ist die jetzigen Mittel, die eingesetzt werden. Ich meine, das hängt sehr eng natürlich mit der Steuerpolitik zusammen. Das wäre natürlich etwas, wo man über die Steuerpolitik entschärfen könnte. Wir haben international gesehen sehr kompetitive Steuern. Das heisst, die ein bisschen zu erhöhen, würde gewisse Mittel freischaffen, um mehr im frühen Bereich zu investieren. Wenn wir jetzt hier klammern auf, wie die Politiker sind, also welcher Politiker steht her und sagt, ich bin für Steuererhöhungen? Ja, das sind relativ wenig Politiker, ja. aber äh, alle Politiker und Politikerinnen stehen auch her und sagen, sie sind kostenbewusst. Und es gibt genug internationale Studien, die zeigen, dass wenn man im frühen Bereich investiert, dass sich dann die späteren Kosten letztlich reduzieren. Das heisst, so im Finanzdeutsch der Return of Return Investment. Return on Invest, genau. Da gibt es sehr gute Studien, das ist auch für die Schweiz nicht anders. 
ähm, dass man einfach damit kann rechnen kann. Es braucht wenig Förder-, weniger Förderleistungen in der Schule, was ein sehr hoher Kostenfaktor ist für viele Gemeinden. Es braucht weniger Sozialhilfegelder. Die Gesundheitskosten sind die von nach der Schule. Die Gesundheitskosten sind die von die Leute haben wegen der besseren Schulkarriere einen besseren Einstieg ins Erwerbsleben, was wiederum höhere Einkommenssteuer generiert. Also wir haben eine Reihe von Kostenfaktoren, wo letztlich eben einen positiven Return on Invest von allgemein gesehen 1 zu 2 bis 1 zu 3 letztlich garantieren. Das Problem ist, dass die Politik nicht so langfristig denkt. Oder sie denken auf Wahlperioden, die sind in vier Jahren und da haben wir das Geld noch nicht eingespart, wo man jetzt im frühen Bereich investiert. Das ist eins von der Hauptprobleme. Also kann man oder gibt es Studien oder weiß man aus Erfahrungen aus anderen Ländern dann wirklich das Kind, wo jetzt ähm, intensiver als, als quasi auf dem letzten Platz und der Mitte bis nach oben gefördert werden in der sensiblen Phase, dass die wirklich schlussendlich in der Schule, sage jetzt mal einfach besser sind, einen besseren Schulabschluss machen, eine bessere Lehre machen, als wenn sie das nicht gehabt hätten. Das gilt für die 10 bis 15 Prozent der sozial benachteiligten, mehrfach belasteten Familien. Dort kann man das eindeutig nachweisen. Für die sonstigen Familien, die das ja oft sehr, auch sehr gut machen, daheim, oder, sind die Effekte deutlich weniger gross. Oder? Und trotzdem muss man auch diesen Familien letztlich ein entsprechendes Angebot zur Verfügung stellen. Und da kommen ganz andere Aspekte ins Spiel. Wir haben in der Schweiz zum Beispiel über 50'000 Arbeitslo Arbeitslose, sage ich, äh, Erwerbs-, nicht erwerbstätige Akademikerinnen. Oder? Wo, also wegen, wegen, wo man, also wo man Kinder, weiss, Kinder, dass das erste Kinder eine mhm. ganz grosse Rolle spielt. Mhm. Die sind quasi mit Aufwand und eigenem Aufwand ausgebildet worden und die nachher nie auf ihrem Beruf arbeiten. Das ist volkswirtschaftlich eigentlich ein kompletter Unsinn. Insbesondere wenn man jetzt auch bedenkt, dass wir zunehmend in einen Fachkräftemangel hineinlaufen. Oder wo wir zu wenig gut akademisch ausgebildete Personen haben. Und wir haben die Frauen daheim, die ihre Arbeit in der Familie machen und letztlich nicht am, äh, in der Berufstätigkeit zur Verfügung stehen. Und man weiss davon, oder, man, oder gehen Sie jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht selbst gewollt ist? Es ich meine die Pause, ja. sondern dass die eigentlich gerne würden ja. wieder einsteigen aber sich es nicht können leisten können, respektive sich einfach auch nicht rechnen. So ist es. Also, äh, es gibt auch da relativ gute Ergebnisse dazu. Natürlich gibt es eine grosse Zahl von Frauen, die das gewählt haben. Und das ist absolut in Ordnung. Das sind dann die, äh, wo man ihnen vorwirft, dass sie sich quasi am Wettbewerb in, im Arbeitsmarkt nicht einmal aussetzen. Oder? Während die, die daheim bleiben, denen wirft man vor, äh, die, die gehen arbeiten, denen ja, wirft man ja. vor, dass sie Arbeitsmütter mhm. sind. Genau auch das ist so unsere ein bisschen widersprüchliche Haltung gegenüber Frauen und Erwerbstätigkeit. Und äh, das Zweite ist natürlich schon so, dass die äh, Kosten für die Familienergänzende die Kinderbetreuung, dadurch, dass sie schwach subventioniert sind, dass die einfach für die Familie sehr hoch sind. Im Kanton Basel-Stadt ist es zum Beispiel so, dass ein relativ gut verdienendes Ehepaar der Zusatz Verdienst von der Frau ab 40 Prozent, also wenn sie mehr wie 40 Prozent wird schaffen, aufgefressen wird, oder absolut auf Null rausläuft oder es sogar noch teurer kommt, wenn sie mehr Gott geschaffen. Wegen der Progression. Und, wegen der Progression und das ist natürlich keine Motivation, dann wirklich äh, quasi wieder in die Berufskarriere einzusteigen. Herr Hoffen, lönt Sie uns jetzt noch ein bisschen konkret darauf? die verschiedenen Bereiche eingehen, was das dann eigentlich bedeutet in dieser sensiblen Phase, früh, kindlich. Oder da gibt es verschiedene Bereiche. Da gibt es einen Bereich, also die Sprache entwickelt sich in dieser Zeit, die Bewegung entwickelt sich in dieser Zeit, die Sozialkompetenz. Ähm, wie, sei, wie würden Sie sagen, ähm, sind wir da dann, oder unsere Rahmenbedingungen, suboptimal, wenn man es jetzt vergleicht mit, sag jetzt früher, oder ist es ist das etwas, was früher besser war? Oder kann man das auch nicht sagen? Ja, die Vergleiche sind einfach sehr schwierig zu machen. Die Gesellschaft verändert sich total. Oder die Erwerbsquote der Frauen nimmt kontinuierlich zu. Ja. Oder auch das gesellschaftliche Bild in Bezug auf Erwerbstätigkeit der Frauen nimmt kontinuierlich zu. Bei den Männern ist es noch ein bisschen zögerlich. Das heisst, Männer arbeiten immer noch allermeistens 90 oder 100 Prozent. Sie möchten zwar gerne weniger arbeiten, wenn das erste Kind kommt, das sagen sie am in den Untersuchungen, aber tun dann sogar den Arbeitsanteil noch ein bisschen erhöhen, wenn das Kind wirklich da ist. 
ich sage jetzt nicht, weil es einfach so streng daheim ist, sondern äh, vielleicht... Das ist so. Äh, das ist natürlich so, aber vielleicht eher auch, weil man halt zusätzlich über die Dienste braucht. Nein, oh, nein, ich habe nicht gemeint, ja, wie streng ist daheim, aber es ist wirklich so, dass das sie es dann so. noch erhöht. Das ist so. Es gibt okay. eine leichte Erhöhung, die mhm. man feststellt. Und äh, Frauen machen halt dann das so, wie sie es immer gemacht haben. Aber wir verändern uns und dementsprechend muss man halt auch die Unterstützungsstrukturen vom Staat letztlich verändern. Ich erinnere daran, im 19. Jahrhundert hat es einen riesigen politischen Widerstand gegen die Einführung von der, äh, von der Schulpflicht, von der allgemeinen Schulpflicht. Oder? Heute gibt es keine politische Partei, die für die Abschaffung von der allgemeinen Schulpflicht wäre. Obwohl das sehr viel Geld könnte einsparen könnte, könnte man meinen, was man natürlich dann auch nicht tut. Ja. Weiss man etwas über Kinder, die ähm, aus Familien kommen, die beide arbeiten und Kinder, die Mami entscheidet, ich bleibe daheim? Hat das einen Einfluss auf die frühe kindliche ähm, Entwicklung oder nicht? Ich habe einmal eine Untersuchung gelesen, wo so eine Literaturübersicht gemacht worden ist. Und dort ist eigentlich die Quintessenz gesehen, dass bis zum Alter von zwei Jahren ein Kind, das in guten familiären Verhältnis aufwächst, eigentlich günstigere Startbedingungen hat als eins, was sehr früh in eine Krippe gebracht wird. Ab dem Alter von zwei Jahren fühlen sich die Vorteile vom Krippenplatz, sagen wir jetzt zweimal pro Woche, einen halben Tag, fühlen sich schon ausspielen, weil es mehr Sozialkompetenz hat, weil es lehrt sich von der, äh, sich von der primären Bindungspersonen, also von den Eltern abzulösen. So, aber Familien, wo mehrfach belastet sind, zum Beispiel wegen einer psychischen Erkrankung von der Mutter oder Suchtproblem oder Gewaltproblem oder sozial benachteiligte Familien mit oder ohne Migrationshintergrund. Bei diesen Kindern ist es eigentlich prinzipiell sowieso besser, wenn sie auch schon in den ersten zwei Lebensjahren quasi in Familie ergänzende Kinderbetreuung kommen. Vorausgesetzt die Qualität in diesen Institutionen ist so, wie sie sein sollte. Und das ist auch nicht bei allen Institutionen der Fall. Und zwar nicht aus bösem Wissen, sondern weil man einfach zu wenig unterstützt. Die, die Spielgruppen und die Kindertagesstätten einfach zu wenig unterstützt. Jetzt kommt da, wenn Sie sagen, die Gesellschaft verändert sich halt, kommt ein Aspekt rein, wo das Ganze nicht einfacher macht. Vor allem in Bezug auf Erziehung, und das sind die ganzen neuen Medien. Das hat, äh, wenn man schaut, wie viele kleine Kinder schon im Kinderwagen oder im Triptrap irgendein Pad vor sich haben, ähm, ist das anders als draussen spielen und hat natürlich einen Einfluss auf die Entwicklung im Hinblick von Geschicklichkeit und, und äh, Sachen, die man halt zu draussen macht. Absolut richtig. Aber äh, es gibt überhaupt nicht einzuwenden, dass Kinder schon sehr früh gewöhnt werden an die Medien. Die Frage ist einfach der Umfang. Oder all die Zeit, die nicht zur Verfügung steht für das freie Spiel, was das wichtigste Lernmedium ist zum Erwerb von allen Lebenskompetenzen in also dieser Lebensphase. Das ist das sogenannte Dussenspielen mit Dussen, anderen Kindern? Insbesondere nicht nur Dussenspielen, das ist noch idealer. Das weiß man einfach, dass so dermaßen viele Faktoren günstig beeinflussen, die für das Lernen des Kindes, sei das Sozialkompetenz, sei das seine Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, natürlich die ganzen körperlichen, motorischen Fähigkeiten, alles das von entscheidender Bedeutung sind. Wenn halt man den ganzen Tag dann mit den elektronischen Medien oder vor dem Fernsehen verbringt, hat man einfach zu wenig Zeit, um sich entsprechend äh, draussen zu bewegen. Und da spielen wieder andere Aspekte eine Rolle. Oder? Kinder, die nicht ohne Begleitung von den Eltern raus können, zwischen drei und fünf, die entwickeln sich schlicht und einfach schlecht. Da gibt es auch gute Studien gerade aus, der, aus dem Kanton Zürich, wo das gemacht worden ist. Wenn man einfach weiss, die bewegen sich pro Tag sechs bis acht Mal weniger als die anderen und haben auch viel weniger Sozialkontakt. Und das wiederum ist quasi Teil von dem Rucksack, den sie dann mit in die Schule bringen. Gut, und jetzt stimmen wir am 10. Februar über die zwei Siedlungsinitiativen ab. Und wenn wir jetzt schauen, wie das so ein in Zukunft soll aussehen soll, das heisst Verdichten in der Stadt, ähm, weniger Kulturland in den Naherholungszonen verbauen, aber in der Stadt gehen Grünflächen verloren, Strassen haben wir immer mehr, wenn Sie sagen unbetreut, oder? dann kommt der Moment von der Straße und viel mehr Auto. Also da, da schiessen wir uns ein bisschen wie ins eigene Bein, oder? Genau, ich tue jetzt so nicht aufs politische Glas. Dies bewegen in Bezug aber, auf die Abstimmung von Nein, nein, aber ich aber das meine, das spielt ja, spielt ja, ja in die Das ist absolut oder? klar. Aber ob mit oder ohne Annahme von so einer Initiative, man hat auch in den bestehenden Rahmenbedingungen sehr viel mehr Möglichkeiten durch eine angemessene Verkehrspolitik, zum Beispiel Verkehrsberuhigung in Quartierstraßen, Verkehr rausnehmen, Spielräume schaffen für die Kinder 
oder solche Vorteile letztlich zu bewirken. Siedlungsbau, Siedlungsplanung ist auch ganz ein wichtiges Element. Oder? Und da sieht man dann, dass die präventive Wirkung, die das entfacht, im Hinblick auf ganz viele spätere Probleme, oder? sei es soziale Probleme, sei es gesundheitliche Probleme, die präventive Wirkung ist eben nicht mit Sensibilisierungskampagnen zu erreichen, sondern eben mit Verkehrspolitik und Siedlungspolitik. Also rufen Sie jetzt auf für den Strassenbau, den man nachher von den Autos befreit? Oder verstehe ich Sie da jetzt falsch? Ja, da rufe ich absolut dazu aus, wenn man sieht, was äh, seit den letzten 50 Jahren der Verkehr nicht nur an Risiken mit sich bringt, sondern vor allem auch an Platz wegnimmt. Oder? Jedes Auto, das im Gebrauch ist, wird dort 95 Prozent vom Tag in der Gegend rum. Das ist alles Platz im öffentlichen Raum, wo nicht zur Verfügung steht. Für Kinder natürlich oder für die ganze Gesellschaft. Das nimmt Kontakträume weg. Das ist äh, ästhetisch äh, eine fragwürdige Angelegenheit und so weiter und so fort. Also ganz ein Haufen Eltern sind ja gerade in diesem Zusammenhang sehr unsicher im Zusammenhang mit dem Kindsgeweg und mit dem Schulweg, gerade am Anfang, wenn es noch Kinder noch, noch jung sind. Es heisst auf der einen Seite, das ist ganz wichtig, dass sie allein gehen, die Erfahrungen, die sie auf dem Weg sammeln. Auf der anderen Seite ähm, wird der Verkehr immer mehr, die Straßen immer grösser, auch nicht weniger Unfälle. Und die Eltern haben schlicht und weg einfach das Gefühl, es ist in meiner Verantwortung, das Kind zu begleiten und sind da in einer riesen Krux. Absolut richtig. Das ist eine richtige äh, eine, äh, eine Frage, die man nicht kann beantworten für die einzelnen Eltern. Wir wissen, dass im Kanton Watt mittlerweile über 60 Prozent von den Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen. In der Deutschschweiz liegt der Wert etwa bei 30 Prozent. Das ist kontinuierlich gestiegen. Oder? Das heisst, es gibt ein übermäßiges Risikobewusstsein, das aber nicht ganz unberechtigt ist. Das heisst, es braucht wieder stadtplanerische und verkehrsplanerische Massnahmen, wo man kann garantieren kann, dass ein Kind heil vom Heimort in die Schule oder in den Kindergarten kommt. Äh, wobei natürlich letztlich ein Risiko nicht hundertprozentig eliminiert werden kann. Es kann immer etwas passieren. Aber prinzipiell sollte man auf die Verkehrsteilnehmenden, und das sind Kinder, einfach mehr Beachtung, äh, denen mehr Beachtung schenken, wenn es darum geht, Stadtplanung zu machen, respektive Verkehrsplanung zu machen. Gut, das, man, man ist ja jetzt dran, dass man vor Schulhäusern kommen, die Trüge am Boden. An vielen, an vielen Orten gibt es 30er äh, Temporeduktion vor den Schulhäusern. Nichtsdestotrotz sind, halt, weil wir auch immer weiter rausbauen, sind die Schulwege nicht weniger ähm, lang geworden so. wie früher. Und vor allem halt eben sehr verkehrsintensiv. Grosse Strassen. Und man weiss auch, dass Kinder ein gewisses Alter brauchen, um das können überhaupt richtig einschätzen Da können sie üben und machen, solange Absolut sie wollen, oder? Richtig. Absolut richtig. Das ist so. Und das ist ein Preis, den wir zahlen für die zunehmende Mobilität. Aber ich denke schon, dass die verkehrsberuhigende Massnahmen letztlich schon nicht annähernd ausgeschöpft äh, geschöpft sind in den allermeisten Gemeinden. Da könnte man wirklich noch sehr viel mehr machen. Das Bewusstsein müsste halt einfach wieder da sein, dass das etwas nutzt. Und warum sagen Sie dort? Ist das wieder ähm, politisch, dass man es ja. nicht macht? Oder warum? Also ich meine, es, wir alle wollen ja nicht, dass uns ein Kind etwas passiert auf der Straße. Und trotzdem ist es nicht so ganz einfach, das oder? Die Verkehrs beruhigende ja, Massnahmen. Das ist schon so, aber schauen Sie politische Entscheidungsprozesse an. Ich bin bei ein paar Abstimmungen so auf Gemeindeebene dabei gewesen, wo es darum gegangen ist, irgendwie einen Kredit sprechen für eine Koordinationsstelle im frühen Bereich. Und da wird dann 20 Minuten darüber diskutiert, pro und kontra, ob man jetzt die 80'000 Franken da soll sprechen pro Jahr und äh, ja, ab, null, null vom genau, Budget sind. Die Parteien haben jegliche Bedenken und was auch immer. Und nachher kommen wir zum nächsten Traktandum, das ist dann irgendwie eine neue Quartierstrasse eben in einem neu gebildeten Gebiet und die kostet 2,8 Millionen Franken und da geht es keine 20 Sekunden, dann ist der Entscheid durchgewinkt. Oder? Es ist wirklich eine Frage von der Prioritätensetzung. Ja. Wir sind schon fast am Schluss, ähm, Herr Hafen, aber gleich noch zwei Sachen. Also erster Punkt, das Argument, das jetzt natürlich wird kommen, wenn man Ihnen zulässt, ist, es ist gleich ein Eingriff. Der Staat wird jetzt mir schon, bevor mein Kind überhaupt in den Kind geht, sagen, was ich zu tun habe und was nicht und was ich mit dem Kind soll machen oder nicht. Und grundsätzlich werden alle liberalen Kräfte sagen, das ist die Hoheit der Eltern. Da wäre ich mich absolut dagegen. Das ist wirklich überhaupt nicht so. Die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten ist keine Eingrenzung der Freiheit. Im Gegenteil, es ist eine Erweiterung der Freiheitsmöglichkeiten. Und es geht nur um das. Es geht nicht um eine allgemeine Spielgruppenpflicht. 
Und das geht es nicht. Wir haben im Kanton Basel-Stadt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, oder? das ist im Bereich der Spruchförderung. Der Kanton Basel-Stadt tut sagen, dass Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund müssen äh, deutschsprachige Spielgruppen besuchen ab dem Alter von drei. Aber die deutschsprachige Spielgruppe wird zahlt und es gibt Begleitmaßnahmen für die Mütter, die auch zahlt werden. Und das macht, also was hat man in Erfahrungen daraus? Also die, Erfahrungen mal, sind, die, die Erfahrungen sind sehr gut. Ja, man merkt wie, einfach, wie wird das angenommen? Die Leute kommen auch zum Teil aus anderen Kulturen, ja. nicht nur mit einer anderen Sprache. Ich, ich habe die Verantwortliche einmal gefragt, wie das sei. Und sie hat gesagt, sie hätte noch keine einzige Stimme gehört von den Familien, die das nicht geschätzt hätten. Die schätzen das sehr, weil es ist ein Unterstützungsangebot. Die einzigen Reklamationen kommen von Schweizer Eltern, die ihre Spielgruppen nicht zahlt bekommen. Und im weiteren Verlauf, dann, wenn sie in Kinski oder in die erste Klasse kommen, dann merkt auch die Lehrperson einen Unterschied, wenn so ein Kind, also natürlich an der Sprache sowieso, aber auch in den anderen Kompetenzen einen Unterschied. Das konnte man in den Evaluationen eindeutig feststellen. Und zwar markante Unterschied. Oder? Und die Sprache ist so etwas Wichtiges für den Verlauf, äh, Durchlauf des formalen Bildungssystems. Oder? Wenn man dort Nachteile hat, weil man weiss, dass neuronale Fenster, wo man quasi zwei Sprachen kann gleichzeitig lernen kann, das schließt sich im Alter von vier bis fünf. Das heißt, die Chance, dort zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen, die müsste man eigentlich nutzen. Und da könnte unter Umständen auch ein Obligatorium durchaus Sinn machen. Lassen wir das hier stehen, Herr Hafen. Wir sind in einem nationalen Wahljahr. Mal schauen, ob der ein oder andere Politiker die Bildungspolitik in diesem Bereich aufgreift. Wir werden dranbleiben. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns. In Danke Ende. Ihnen vielmals. Bei allen Anstrengungen im Bildungswesen geht die frühe kindliche Förderung vergessen. Etwas, wo uns auf lange Sicht teuer zu stehen kommt, sagt der Soziologe Martin Hafen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit den jüngsten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Viel Schauen miteinander. <Musik> Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch